Stein, meine Damen und Herren. Hi, mein Name ist Peter Frahm und heute mal was eher Unpsychologisches, denn es ist ja bald Weihnachten und es muss auch nicht immer wie ernst sein, deshalb hier mal ein bisschen was außer der Reihe, was aber meines Erachtens doch wieder mit, mit der Gesellschaft und mit Psychologie und vor allem auch mit Political Correctness am Ende dann doch noch zu tun hat. Und zwar werde ich öfter mal gefragt, was denn so mein Humor ist, was ich witzig finde, wo ich mich drüber kaputt lachen kann und warum. Und da habe ich die Tage bei der Recherche zu meinem letzten Video von ihm hier, Peter Rütten von der Harald-Schmidt-Show mit der Sarah Wagenknecht, habe ich ihn hier ein bisschen recherchiert und auch die Harald-Schmidt-Show generell noch, noch mal ein bisschen recherchiert und mir ein paar Clips angeguckt. Und da bin ich dann auf drei, vier Dinger hintereinander gestoßen, die größtenteils auf seinem Mist hier gewachsen sein werden, nehme ich mal an. Und da hat es mich dann wirklich an mehreren Stellen aufgrund der völlig übertriebenen Political Incorrectness ordentlich rausgehauen, sodass ich wirklich wie so einen richtigen Lachflash bekommen habe, so hintereinander weg und das war wohl der Lachfläche des Jahres für mich. Und so würde ich generell auch meinen Humor beschreiben, das heißt auf der einen Seite, ja, mag ich es leise und ironisch und so weiter, aber auf der anderen Seite auch gerne mal heftig und deftig und vor allem politisch inkorrekt. Aber gleichzeitig auch nur, wenn es entweder intelligent gemacht ist oder wenn ich ganz genau weiß, dass diejenigen, die dahinter stehen, einerseits intelligent sind, ja, wie das bei der Harald-Schmidt-Show offensichtlich der Fall war, die waren alle clever, die da mitgemacht haben. Und wenn eben völlig klar ist, dass dieser deftige, plumpe, in, politisch inkorrekte Humor, dass das ein Stilmittel ist. Ja, dass die Leute nicht selbst plump und dämlich und einfach nur geschmacklos sind, sondern dass ich weiß, okay, das sind Intellektuelle, die haben ordentlich was auf dem Kasten, aber haben einfach Spaß daran, politisch inkorrekt und derb und geschmacklos zu sein. Und deshalb gefällt mir wahrscheinlich auch Stromberg, weil da genau das gleiche Prinzip dahinter steckt. Das heißt, das sind clevere, intelligente Geschmacklosigkeiten von intelligenten Leuten geschrieben für Leute, die auch gerne ein bisschen nachdenken oder Ironie, Ironie verstehen oder auch einfach Spaß dran haben an, an, an geplant plumpen Dingern. Und genau das fehlt mir auch bei den meisten Comedy-Formaten und Comedy-Leuten heutzutage generell und Comedy-Shows, denn da ist es entweder nur leicht und seicht, wo ich sage, nee, da hätte ich es gerne ein bisschen, ein bisschen heftiger, ein bisschen deftiger. Oder wenn es politisch inkorrekt oder plump ist, dann sind die Leute aber auch oft irgendwie plump und haben dann keine Klasse und kein Format dahinter, sodass ich das dann auch wieder nicht ernst nehmen kann. Deshalb, was ich damals zum Beispiel auch ganz gut fand, war vom Christian Ulmen dieses Mein neuer Freund und zwar vor allem den Charakter Knut, weil das auch wieder genau diesem Prinzip gefolgt ist. Das heißt, das war so unmöglich, das war so geschmacklos, so politisch und inkorrekt und so übertrieben und absurd, aber auch wieder total clever gemacht und auch von intelligenten Leuten, die aber trotz aller Intelligenz halt noch locker genug sind und keinen Stock im Arsch haben, um sich an total geschmacklosen Albernheiten zu erfreuen. Und das weiß ich noch, dass Herr Harald Schmidt das damals auch super fand, dieses Format, mein neuer Freund, was mich nicht wundert und eben auch gut zusammenpasst. Wo das meines Erachtens auch noch zutrifft, ist auf ein paar Filme. Und zwar fand ich den Film Verrückt nach Mary ziemlich genial. Und falls ihr den noch nicht kennt, den müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist meines Erachtens einer der witzigsten Filme überhaupt. Und da ist es genau das gleiche Prinzip. Das ist mega geschmacklos. Ist ja dauernd Witze über Behinderte und so weiter. Aber so clever gemacht und so witzig gemacht. Und so offensichtlich auch von cleveren Leuten wieder als Stilmittel nur benutzt, die Geschmacklosigkeit. Ja, weil sie einfach Spaß an plumpen, geschmacklosen Albernheiten haben. Und das kann man da zum Beispiel am Drehbuch bemerken, dass wenn man da die Geschmacklosigkeiten und Albernheiten weggelassen hätte, dann hätte man halt eine Komödie mit einem vernünftigen Drehbuch aber draus machen können. Beziehungsweise man hätte auch durchaus einen ernsteren Film draus machen können, weil das Drehbuch einfach clever ist. Und in ähnlicher Form war das damals 1994 auch bei dem Film Dumm und Dümmer schon so. Der ist, glaube ich, von den gleichen Leuten wie Verrückt nach Marion, die, die farrelly brüder sind das, glaube ich. Und der war zwar ein bisschen plumper, fand ich, aber da war das auch so, dass das Drehbuch eigentlich sehr, sehr clever war und auch viele Witze sehr, sehr clever waren. Und dass, wenn du da den ganzen Quatsch weggelassen hättest, dann wäre es trotzdem mit dieser ganzen Entführungsstory und so weiter immer noch ein gutes Drehbuch gewesen. Und als negatives Gegenbeispiel habe ich dann mal in den zweiten Teil von Dumm und Dümmer reingeguckt, aber nur ein paar Minuten und das war einfach nur noch plump, fand ich. Da war genau das abwesend, was ich eben bei Verrückt Mary und bei dem ersten Dumm und Dümmer gut fand. Und genauso geht es mir eben auch bei den meisten Comedians heutzutage, vor allem hier im deutschsprachigen Raum, absolut fürchterlich und, und politisch korrekt die ganze Zeit. Oder wenn sie halt so ein bisschen politisch inkorrekt sein wollen, dann ist es irgendwie trotzdem noch politisch korrekt manchmal oder halt einfach nur plump. Und da war eben die Harald Schmidt Show meines Erachtens eine Riesenausnahme. Das hat tierisch Bock gemacht, damals diese Sendung zu gucken. Es war jetzt auch nicht immer Shakespeare, aber wie oft war es wirklich genial. Und vor allem haben die ein Riesentalent gehabt, aus den kleinsten Kleinigkeiten, aus den banalsten Dingern, aus den gängigsten Lappalien, die so im täglichen Leben passieren, 
echt was sauwitziges draus zu machen. Und der Schmidt generell ist halt ein genialer, blöder Hund meines Erachtens und dieser Dirty Harry Humor dann immer noch dabei, ja, dass es halt politisch inkorrekt war. Und viel kam eben auch hier aus der Feder von Herrn Rütten, das dann wirklich abwechselnd eloquent und aber auch total geschmacklos und witzig war. Und viele dieser alten Harald-Schmidt-Folgen sind eben noch auf YouTube zu finden und dabei kam ich dann auch auf die Clips, die jetzt hier mal kommen. Ja, Szene 1 habt ihr ja im Intro schon gesehen, wie er der, in Anführungsstrichen, Oma die Krücken wegtritt. Da habe ich erstmal selbst am Boden auch mitgelegen mit der Oma. Das muss sein, meine Damen und Herren. Ja, Spaß muss sein. Und sowas würde erstens heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr ausgestrahlt oder überhaupt erst genehmigt werden. Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich ein riesen Shitstorm in Sachen, da werden alte Leute diskriminiert, das verleitet Jugendliche, alten Leuten die Stöcke wegzutreten und so weiter, der ganze politisch korrekte Bullshit. Oder es würde, wenn, eben von irgendeinem Böhmermann oder Stefan Raab verschnitt oder was ähnlichem kommen, wo ich persönlich jetzt denken würde, das passt einfach nicht richtig zusammen, das ist jetzt nicht nur ein Stilmittel, sondern die sind einfach irgendwie auch plump. Ja, die spielen die Geschmacklosigkeit nicht einfach nur zu 100 Prozent, sondern da ist auch irgendwie teilweise was dran. Und das Paradebeispiel dafür war und ist meines Erachtens auch Oliver Pocher, der ja schon mal mit Schmidt auch eine Zeit lang zusammengearbeitet hat. Aber das hat einfach vom Vibe her, von der Energie her null zusammengepasst. Das, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das aber auch völlig verschiedene Kaliber sind. Ja, der Schmidt so vom, vom alten Schlag und irgendwie ein erwachsener Typ und trotzdem halt dieses Dirty Harry Image. Und der Pocher aber ständig wie so ein 15-Jähriger, der einfach nur plump ist, um plump zu sein. Der konnte ja auch hier und da durchaus mal witzig sein, der Pocher, aber größtenteils hat es mich einfach genervt. Und vor allem hat er einfach keinen Stil gehabt und irgendwie kein Format. Das heißt, wenn jetzt bei Harald Schmidt die Cindy Crawford oder wer auch immer von Weltformat war, ja, dann hat er mit denen halt ein bisschen rumgeflaxt, aber auch ein erwachsenes Interview irgendwie geführt und war auch, ja, konnte auch nett zu den Leuten sein und halt wie, wie ein erwachsener Mensch einfach. Was so ein Pocher oder Böhmermann oder wie sie alle heißen, halt aber vorne und hinten nicht hinbekommen, die sind dann wie die Zwölfjährigen. So, die nächste Szene, da habe ich drei oder vier Mal am Boden gelegen. Das war sozusagen die hauptlachflash szene Und das habe ich damals, glaube ich, live gesehen, als das 1998 ausgestrahlt wurde. Konnte mich aber nicht mehr so wirklich dran erinnern. Und zwar heißt das Ding Expedition ins Saarland. Verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Und im Endeffekt passiert eigentlich überhaupt nichts. Aber allein wie das zusammengeschnitten ist und wie dann so ein Sensationsbericht wieder draus gemacht wird, fand ich absolut zum Schießen. Und halt zwei, drei richtig politisch inkorrekte Kracher mittendrin. Und zwar war das so gewesen, dass ein paar Jugendliche, die Harald Schmidt schon nachgespielt haben, haben das Video dann eingeschickt und dann sind der Schmidt, der Peter Rütten, der Helmut Zerlet und einer, den kannte ich nicht, das ist wahrscheinlich der Kameramann, nehme ich mal an, die haben dann gesagt, komm, wir besuchen die, wir fahren jetzt mit dem Auto da runter. Und wie gesagt, es passiert überhaupt nichts, aber allein wie das zusammengeschnitten ist. Zu Recht. Harald und seinen Bütteln gefiel das so gut, dass man beschloss, die Jungs zu besuchen, um die Aufführung live zu bewundern. Und zwar daheim, in Frau Lautern bei Salui. 11 Uhr, die erste Rast. Die Gruppe muss geschlossen groß. Als Teammensch ist sich Harald Schmidt nicht zu fallen, währenddessen zu tanken. Er macht das sehr gut. Das Motto der Raststätte beeindruckt Schmidt tief. Steht es doch für das Lebensgefühl einer ganzen Generation. 11.25 Uhr. Schmidt betritt die Raststätte. Mitarbeiter Rütten, der bei der Geburt zu wenig Luft gekriegt hat, freut sich wie ein Kind über eine dämliche Handpuppe. Ja, das ist ja der Rütten selbst, aber der Sprecher hier gerade ist auch der Rütten. Derweil sucht Schmidt nach einem guten Kulturführer für das Saarland. Er findet auch einen, aber über Galerien und Museen steht kaum etwas darin. Enttäuscht stellt Schmidt das teure Büchlein zurück. Und das kann ich mir genau vorstellen, wie die blöden Hunde da an der Raststätte da rumblödeln und dann in den Schmuddelmagazinen da rumblättern und so weiter. 11.28 Uhr. Schmidt stellt der Gruppe die entscheidende Frage. Wer möchte denn, wer möchte denn Würstchen? Ich hätte gern Würstchen. Wie sieht es mit euch aus? Du wirst ja nicht gern. Natürlich, alle wollen ein Würstchen. Der Chef hat's ja. Dazu lässt Schmidt noch Bohnenkaffee springen, der wohl nirgendwo appetitlicher aufgebrüht wird als hier. <lacht> dann immer die ironische Kacke, dass wieder die, die harmlosesten, die langweiligsten Sachen dann irgendwie auf, auf spektakulär und lustig gemacht werden. Über die Qualität der Seitlinge ist sich die Gruppe schnell einig. Besser kannst du sie nicht machen, ne? Nee, die sind halt, das ist alles frisch, weißt du, nichts abgestanden. Ja, alles frisch, nichts abgestanden, besser kannst du sie nicht machen, sagt der Rütten. 12.15 Uhr. Jetzt muss auch Schmidts Körper dem unmenschlichen Druck Rechnung tragen. <lacht> So, und jetzt, jetzt kommt's, Achtung. 30, die Zeit drängt. Vor der Raststätte trifft die Gruppe Schülerinnen der 10A der Mittelschildrealschule. Aus Neuss. 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 Aus Neuss
das Neues hier noch stehen. Schnell ein paar Autogramme gegeben, ein paar Fotos gemacht, schon ist man sich handelseinig. Die komplette Klasse wird auf dem Raststättenklo durchgenudelt. Und beim Abschied wird dann klar. Das Team hinterlässt eine zufriedene Zielgruppe. Alle sind sich einig. Gut gefickt. Na ja, gut gefickt, da konnte ich nicht mehr. Klasse 10a. Wie gesagt, wenn du das heute bringen würdest, dann wärst du am nächsten Tag vorm Kriegsgericht. Und ich nehme jetzt mal schwer an, dass die Schülerin, die sagt 10a aus Neuss, dass es eine Muslimin war. Stell dir mal vor, du würdest das heute machen, da wäre wahrscheinlich die absolute Hölle los. Und dann muss ich mich hier eben beim Video erstellen aufgrund der Uhrzeiten nochmal kaputt lachen, was ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht gesehen habe. Und zwar um 11 Uhr halten sie an an der Raststätte, als dann alle geschlossen groß müssen. Ja, dann geht er um 11.25 Uhr rein. Dann um 12.15 Uhr muss er aufs Klo, so als hätten sie eine Stunde 15 da rumgehangen. Ja, und um 13.30 Uhr ist er dann runter vom Klo und dann haben sie praktisch von 11 bis 13.30 Uhr angeblich zweieinhalb Stunden an der Raststätte da rumgehangen. Und dann die nächste Szene noch und die wäre meines Erachtens heutzutage absolut undenkbar. Wenn du sowas heute bringen würdest, wärst du meines Erachtens kurz später deinen Job los. Nein, das gibt's jetzt nicht. Doch, ich will einen. Nein, der Kampf zwischen Pädagogik und Ruhe haben wollen. Okay, hier. Was macht das Kind? Es packt den Riegel aus und fängt schon an zu essen. Gibt es nicht. Jetzt zieh aber mal dem Kind den halb gefressenen Riegel wieder raus. Und da spielen sie praktisch Supermarkt und es geht auch wieder die ganze Zeit um nichts, aber der macht da trotzdem die lustigsten Dinger draus. Ja, dieses Geschrei, gerade ich als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, man kann doch nicht sagen, hör auf! <lacht> Zuckerbrot und Regal. Ja, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Wie gesagt, diese Szenen wären heutzutage meines Erachtens entweder undenkbar oder würden zumindest einen riesen Shitstorm auslösen, was ich persönlich absolut absurd finde und was auch eine ganze Menge über die heutige Gesellschaft aussagt. Denn die Leute lachen sich einfach kaputt über sowas und das ist ja auch normal. Humor ist nun mal politisch inkorrekt. Zumindest wenn es jetzt nicht ganz so seicht und leicht und für die Oma sein soll. Deshalb sowas hier in Kombination mit auch den leiseren Tönen oder generell der Seriosität dieser Harald-Schmidt-Show ist genau mein Humor, also das trifft ziemlich genau. Und sowas würde ich mir wünschen, dass es sowas in Zukunft wieder mehr gibt, ja, dass es ruhig ein bisschen politisch inkorrekter wird und nicht jeder direkt immer beleidigt ist wegen jedem Furz, der da quer sitzt. Aber gleichzeitig als Fundament auch gerne ein bisschen mehr Klasse und ein bisschen mehr Stil und ein bisschen mehr Format, was heutzutage meines Erachtens fast gänzlich fehlt. Ja, das war's für heute. Gerne mal reinkommentieren, wie gesagt, was ihr witzig findet, worüber ihr euch kaputt lachen müsst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Psychologists actually have started calling ugly people those with severe appearance deficits. It's getting so bad that any day now I expect to hear a rape victim referred to as an unwilling sperm recipient. <laughs>